È divertente quello che si può fare con il Photoshop. Eh, c'è qualcosa di bizzarro proprio nel vedere Putin con il microfono in mano. You can see this is an ad for CNN and they also did um e questa è una pubblicità per la CNN from the White House. e anche Obama in diretta dalla Casa Bianca in realtà prima di iniziare dobbiamo sistemare una cosa qui al computer <laughs> ho avuto un'ora per prepararmi e <laughs> sono riuscito anche a uh, Un minuto solo ancora, vi chiedo scusa. Well, I'll do without it. It doesn't matter. Because I can't capture the Ah, here we go. Arrangement. I'm almost there. There we go. That's it. All right. That's much better. Now all I've got to do is launch this and we're all set. It's happening. There it Eccoci. is. All right. Ci siamo. Um, okay, multi-platform. Allora, multi-piattaforma. Which of course is, is taking graphics across all of the media from print to digital in all the different forms. Che è considerare appunto la grafica in tutte le varie forme, quindi dall'editoria alla media e tutto il resto. I mean, first of all, going from print to digital, uh, if we begin there, this, in the case of Connie Nash Traveler that I've worked for a lot, this is the print edition. Quindi qui andremo adesso, vedremo dalla stampa al digitale, e questa è la, la stampa, l'edizione stampata del uh, Condé Nast Traveler. La quale ho lavorato. And the, the challenge really is to move it onto things like the iPad. E qui la sfida ovviamente è, è trasportarlo sul, sull'iPad, quindi in qualcosa di digitale. But it's always about the same thing, really. It's obvious, but it's about content. It's not about the tricks of making the thing digital it's always about the content però la base è sempre si si rifà sempre al discorso del contenuto non è tanto la sfida del renderlo digitale quanto rendere un ottimo contenuto basically if you have no good content you're not going to have anything good in a digital form perché se non si ha un buon contenuto non si avrà nulla di buono neanche nel digitale i, I, as I mentioned a few here yesterday, I mentioned that I like to work uh, from rough drawings. This is for a rough drawing for a 25 years of traveler. E quando, come vi ho menzionato ieri, mi piace partire sempre dagli, dagli schizzi, insomma, mettere qualcosa giù per, per iscritto. E questo è qualcosa che ho realizzato per i 25 anni del traveler. This is how I will usually begin working on a project like this. E, e questo è il modo in cui inizio a lavorare sui progetti. So uh, in the magazine this was this is how it appeared in the magazine we called it a short history of the world it's kind of a crazy title Ed è così che poi l'abbiamo rappresentato nella rivista il titolo che abbiamo dato è una breve storia del mondo And uh, it was a double gatefold you can see here the little diagram showing you that you're going to need to open this out E come vedete qui poi nell'immagine sottostante si vedeva che bisognava aprire praticamente And when you did, libretto. you got this double gatefold of the uh, 25 years. E si otteneva in questo modo uh, questa illustrazione dei 25 anni del... But then the thing to do is to move it to digital. So, uh, sorry, here it is larger. You can see, we tried to analyze all of the things that have happened over the 25 years that Traveller had existed. Mm -hmm. E qui vedete l'ingrandimento e l'idea era appunto di rappresentare gli aspetti principali eh, che il Traveller aveva comunicato nei 25 anni della sua pubblicazione. I mean, many things have changed, like the smartphone has sucked in all of the things you used to use, the guidebook, the camera, etc., etc. Mm. E quindi anche qui abbiamo illustrato come lo smartphone negli anni uh, è diventato sempre più complesso, uh, fornendo sempre più applicazioni. So here is how we, uh, we made it work on the, both on the website and on the iPad. 
E così, questo è il modo in cui l'abbiamo eh, reso poi eh, sul sito web e sull'iPad. Very simple interface, uh, just driven by, here's the introduction. Un'interfaccia molto semplice, qui c'è l'introduzione. And then driven by these icons on the bottom. E poi con queste icone eh, nella barra sottostante. I just wanted it to be really simple, you would just click between the icons, this is the navigation. E questa è proprio la, la navigazione. Desideravo che rimanesse appunto semplice. This was all done in HTML. Eh, ne abbiamo fatto tutto in HTML. But it meant that the user could just jump between any of the sections. E l'utente può semplicemente saltare da una sezione all'altra. And you could do things that you couldn't do in print, like you could show them the money larger, so you could actually see clearly the currency. E quello che non si poteva fare in stampa, qui l'abbiamo potuto realizzare, per esempio anche mostrare proprio eh, le, le monete, le banconote. I mean, a lot of it is just simple animation, but it seems to sort of add to the fun of the thing. È semplice animazione in realtà, però sembrava rendere il tutto un pochino più divertente, no? Ecco. Oh, ok. That's fine. <ride> ecco. It's fun to work on, actually. Lots of fun to work on these projects. This worked really well, both online and on, on the iPad. In both è stato divertente lavorare sul progetto e eh, ha funzionato ottimamente sia sul sito sia sugli iPhone. For the iPad edition, I, I was looking to do something with maps, finding it quite hard actually. Eh, per l'iPad volevo usare delle, delle mappe, eh, cosa che ho trovato abbastanza so difficile. This is the print, um, how the print version was, this is how it appeared in print. Questa it's è la forma stampata. And on the iPad you could touch and rotate. Mentre sull'iPad c'era la possibilità di toccare le isole e farle ruotare. Somebody said to me, what is the advantage of being able to rotate that island? And I said, well, I'm not sure really, but it looks like fun when you do it. Qualcuno mi ha chiesto, vabbè, ma qual era l'utilizzo, il senso di far ruotare queste le le isole, no? E ho detto, beh, in realtà non è che serviva veramente a qualcosa, solo che era divertente. But simple layering of files using design. Uh, can work really well on the iPad. This is a map of Beijing. Eh, qui c'è una mappa di Beijing e devo dire che anche questa sovrapposizione delle mappe funziona ottimamente. This is the printed version. Questa è sempre la versione stampata. And then on the iPad, if you just on the tablet, edition, if you just tapped on the icons. E poi sull'iPad bastava eh, pigiare le varie icone. You would see the map in layers. Per ottenere poi eh, la mappatura. And this is really simple to do in the Adobe publishing system. Anyone can do it. E questo ripeto è qualcosa da è molto semplice anche da realizzare. And sometimes we had sort of ideas for animations but they didn't really work out. Uh, this is uh, an analysis of the Reader's Choice Awards from Traveller. Eh, questa è un'analisi delle scelte degli lettori eh, sempre in forma stampata. There's one square for every Entry in the poll. E ogni quadratino rappresenta uh, la, la, la scelta del, del lettore. So we just did a simple animation for the iPad. E quindi poi abbiamo realizzato un'animazione molto semplice. And here, uh, this is museum in Tel Aviv. E questo rappresenta un museo a Tel Aviv. This is the print version. Sempre versione stampata. And the link to the digital, you can see. E poi lì, qui c'è il link per la versione digitale. Uh, in, the, uh, be, in the digital version, you could by touch open the building. E nella versione digitale, toccando l'edificio, lo si poteva ecco, aprire in questo modo. So this was made in, obviously in a 3D program. E questo l'abbiamo realizzato in 3D. Then you could tap on the numbers to get the description. E toccando i numeri si, poi le, si ottengono le varie descrizioni. And then close it back down. E per poi richiuderlo. 
this story is about uh, the new 747. Eh, questa è la storia del 747. This print version. Sempre la versione stampata. And this was a, a spread of graphics in the center. E questa è di nuovo la, la grafica del, dell'aereo. With, with the history of the con la storia proprio della realizzazione del, del velivolo mi piacciono questi fatti un po' no, curiosi e quindi abbiamo inserito anche questi aspetti che non lo so il 747 è stato costruito per andare dalla terra al sole fino a 230 volte ma ovviamente You know, you can, I mean, really there's nothing to this but just fun, but it's so great on the digital edition to be able to rotate the aircraft. E ancora una volta, è semplicemente una questione di puro divertimento, eh, non serve ad altro, però nella versione digitale è bello poter far ruotare eh, l'aereo. And we also made the timeline and made it so it was tappable, so you could actually go between the different eras of the aircraft. By touching. E anche la, il timeline l'abbiamo fatto in maniera tale che pigiando eh, sulle varie icone eh, venivano fuori insomma, i vari, le varie informazioni. Queste sono tutte le icone che abbiamo usato nella versione digitale. And the color changes every month. E il colore cambia tutti i mesi per, poter, uh, ab per potersi abbinare con il colore della rivista ogni mese. Ma ci vogliono varie meccaniche per riuscire a realizzare questo tipo di progetto e renderlo coerente. Questa è una review di hotel dove ho fatto il sign flash on and off. Ecco. <ride> Questa era una rivista per i vari alberghi, e vedete come ho fatto sì che anche l'insegna lampeggiasse. Again, this is HTML. Anche qui uh, HTML. And we had this coded by a freelancer, of course. I don't know how to code. All I know how to do is to make a storyboard. Mm. L'abbiamo fatto poi codificare da un uh, libro professionista, insomma da un esperto, io non, uh, in questo non ero capace. Noi abbiamo mm, semplicemente realizzato i vari elementi e poi eh, un'altra persona ha fatto sì che tutto funzionasse in questo modo. HTML5 um, item. This is the complete tour of Asia. E poi abbiamo creato un, uh, un viaggio, insomma, in, in Asia. Un viaggio turistico dove si poteva vi non visitare i vari posti in Asia. So basically this is what you saw in the magazine. Quindi questo è quello che si vedeva nella rivista. But you were able to actually explore it through this and... Um, però in maniera digitale era possibile poi andare ad esplorare Get kind of and, and look at a map of the visualizzare la mappa, vedere delle cartoline, how to speak the language. Eh, scoprire come parlare nella lingua del posto. So I think it delivers like a lot more content than the print edition. E quindi si poteva dare molto più contenuto, no, rispetto alla versione stampata. Because in the interactive field, um, it's possible to build some really interesting things from databases. This is the New York Times. Uh, but it's just the depth of information here is fantastic in this interactive. Perché il, il sistema interattivo ci permette davvero di dare una quantità di informazioni di dati ben superiore alla forma cartacea, come vedete anche qui questo è un, un altro progetto realizzato per il New York Times. Just an amazing amount of detail about it. And you can go through and see where all the English people came from, and of course that's what I was doing, mm -hmm. uh, where they all lived. And e quindi qui abbiamo dato ulteriori informazioni sugli immigrati, su, in questo caso dalla, provenienti dall'Inghilterra. 
È proprio la quantità, la profondità di informazioni che eh, si è in grado di dare, è davvero incredibile. And I also like simple fun things. This is a Spanish graphic that tells you how many calories you're using doing different activities. So you just put in the amount of the activities you're doing and you can see how many calories you're burning. Questa è una grafica mh, spagnola che però ho trovato molto divertente perché eh, si possono inserire in base alle varie attività che si svolgono si può capire quante calorie si bruciano. It's simple but it's fun. And è it... semplice ma è divertente. This is a, a project by one of my students. It's um, a web-based and app-based. App um, it's for, for users to use the green markets of New York. These are the street markets that sell fruits and vegetables and other products. And it's that nothing exists like this, but this girl has created this interface to actually help you use the markets of New York. E questo è un progetto realizzato da uno dei miei studenti, molto semplice anche questo, però in realtà serviva solo per uh, individuare i vari mercati presenti uh, a New York. So you can go in and explore the market, see the one that's nearest to you. Here's a little video that kind of Quindi era possibile vedere che ne so, il mercato più vicino a dove vivi, che cosa vendono i prodotti. Abbiamo realizzato anche un video. So it has social media, um, you can contact the farmer. E quindi c'è la possibilità con i social media di contattare anche il contadino. Beh sì, aiuta a accenderlo, vero? All right. Um, this is another student project, it's just been finished actually, about the reality of childhood's dreams about jobs. Questo è un altro progetto realizzato da poco, in realtà da un, un altro studente, a proposito dei sogni dei ragazzi per il loro futuro eh, lavoro. First you have to decide whether you're male or female, that's the first challenge. Eh, la prima sfida è capire se sei maschio o femmina e quindi <laughs> devi vedere su quale cliccare. Then you have to select the dream job. E poi devi scegliere il tuo lavoro. And then it, when you tap on one of those, you go into a category like here, the professional athlete, soccer player. E quindi per esempio qui diciamo che sogni di diventare un calciatore entri in questa realtà e quindi puoi vedere come due bambini su 25 hanno scelto questa come la loro professione dei sogni ma poi qui ci sono le varie schede del, di come si può e solo l'1% in realtà poi diventa effettivamente un calciatore, no? And teacher, three out of 25 teacher. Mentre per l'insegnante le femminucce 3 su 25 scelgono questa come professione. And the realities of course are not that glamorous. Really. E le, la realtà poi non è così, <coughs> non ha questa no prospettiva così. Astronaut uh, is not very likely to become an astronaut really although children seem to want to be one but eh, anche se i bambini sembra che ecco il loro desiderio è diventare un astronauta poi qui vediamo che ci sono poche possibilità di realizzare questo sogno they, they ed ecco poi le varie nazioni no this is um, a map from the guardian showing of e questa è una mappa del guardian che indica eh, le tratte di volo Ah, oh, sorry, I jumped that. It should be. 
I'm not sure that this really tells you anything except there's tons of flight paths, but... <laughs> non, non credo che una mappa di questo tipo dica molto, se non che ci sono tante tratte aeree. But what's interesting about it is that you can zoom in and, and really see every flight that's currently flying. Però la cosa interessante è che si può fare, si può entrare più nello specifico, nel dettaglio e vedere ogni singolo volo in atto in quel preciso momento. Quindi è un'interfaccia interessante comunque poter avere un controllo su un quantitativo così eh, grande di dati. Uh, the World Cup Football, this is another New York Times uh, interactive, but uh, really just shows you the balls, but it's kind of interesting to see how the ball gradually gets weirder as we go back in time. Anche questo poi era un'interfaccia usata per uh, i campionati mondiali e fondamentalmente si vedono i palloni, però è interessante vedere come no, si, siano cambiati i palloni nell'arco degli anni. <laughs> Getting really, we end up with some pretty battered looking World Cup footballs by the Diventano end. Diventano sempre più strani. There you are, there's the original, 1930. Quelle, questo, quello originale del 1930. This is the locations, uh, an interactive where you can look at the locations of all New York City taxis. E questo ci fa vedere dove si trovano tutti i taxi a New York. There they all are, flying. Eh, eccoli là che eh, volano quasi sembra you can see things like the gap of uh, central park there where, and here they're, you know they're going out to the airports and e lì poi, si, in quello spazio vuoto lì si vede il central park oppure si possono vedere come eh, si muovono vanno in giro verso l'aeroporto this was very impressive because the new york times did this the following day after this plane landed on the hudson river questo è impressionante perché il new york times ha realizzato questo il giorno dopo che l'aereo uh, finì sul hudson Oh, sorry, that's not that's jumped it. Let's see if it's going to work. It should start. There we go. Sort of an incredible event actually. È un evento piuttosto incredibile, devo dire. But it was actually it was trying to get to Teterboro Airport there but couldn't knew he couldn't make it. Doveva arrivare all'aeroporto, come vedete, in fondo. So he went straight down onto the e alla fine dovete planare sul, sul fiume. But it was interesting how they had um, reports from people in certain seats and they, they put that into the graphic as well. E nel grafico qui quei cerchi che avete visto rappresentavano le, le persone che in quel momento hanno contattato eh, le, le persone a terra. Quindi come avevano avuto comunicazioni dalle persone sull'aereo. Questo riguarda l'elettricità. And you can control it yourself by pulling these power modules and dropping them. L'utente lo può controllare personalmente prendendo i pezzi e inserendoli direttamente nel. Come vedete qui. Aaron Koblen. Koblen is a, a programmer, data viz person. Clever guy. Uh, Aaron Codola è un programmatore molto in gamba. And he set up this project where you would be paid like this tiny amount of money for drawing a ship. E ha creato questo, questo programma dove viene mostrato quanto verrebbe pagato per disegnare, per esempio, una pecora. So um, 10,000 sheep were created by online workers. E quindi sono state realizzate 10.000 pecore da uh, persone direttamente online. He actually used uh, Amazon's Mechanical Turk. I don't know if you know about this, where you can put 
difficult work. A lot of database people use this. It's called Mechanical Turk. C'è questo programma chiamato Mechanical Turk e si carica direttamente su Amazon. C'è la possibilità di ricercare, di trovare lavoro. And you get paid this tiny amount of money. E, e ti, ti, vieni pagato una somma irrisoria, diciamo, però per svolgere questi, questi vari compiti. But from it he built this way, you can go in and see everyone's sheep. E in questo modo si può entrare e vedere i vari disegni eh, creati dalle persone online. You can also see exactly how they drew it. E si può vedere anche esattamente come hanno disegnato le varie pecore. Ma è divertente, no? Just data, just data being pulled in. Sono semplicemente dati che vengono raccolti. Uh, this is National Geographic. This is Antarctica. E questa è l'Antartica, rappresentata dalla National Geographic. E c'è questo programma che ti permette poi di vedere le montagne sotto il ghiaccio. This is a really interesting interface done actually seven years ago, as you can see, and still looking incredibly good, I think. Questa è un'interfaccia realizzata addirittura uh, sette anni fa, eh, però è incredibile come ancora sia attualissimo. If you've been and taken, you know, a thousand photographs, how do you display them? Well, this is perhaps one way. Beh, diciamo, per esempio, se si fanno un migliaio di fotografie, come si possono sistemare, organizzare? Questo, per esempio, è un modo. You know, build a timeline of them, um, have all different ways of accessing the photographs. Creare una timeline con, con le foto e quindi avere vari modi per, per accedere alle singole foto. I think that there's still very important to search for new forms to display this material. E credo che sia, ancora, sia utile ancora cercare nuove forme, nuovi metodi per sistemare, organizzare queste cose. I think Jonathan Harris is a really fantastic talent. Obviously, he was years ahead. In some of his thinking. Uh, Jonathan Harris ritengo era davvero avanti nel, nel suo modo di concepire eh, il I, modo di organizzare il, il materiale. I recommend his site, it's number 27.org. E il suo sito è, è numero 27, yeah, 27.org, in, numbers, in, in numeri numbers, proprio, yeah. il 27.org. Um, this is kind of a great idea, it's by uh, Fernandina Viegas and Mark Wattenberg, who worked for Google, but they, before that, they produced this. This was produced last year. It's still up online now, this wind map. You can see it. Anche questa è una mappa che potete ancora vedere online. And it shows the winds in the US. E mostra i venti uh, negli Stati Uniti. In real time. Nel, in tempo reale. It's kind of a beautiful interface. È bella, bella interfaccia. And there's an uh, interactive of the London underground system where you can actually see where all of the subways, trains are in real time. E questa è una mappa interattiva del, della metropolitana eh, a Londra e qui si può vedere proprio in tempo reale dove si trova ogni singola eh, carrozza it, della metro metropolitana. You can imagine the apps we're going to have in the future, the amount of information we're going to have in our hand at any moment is kind of incredible. Quindi immaginate anche nel prossimo futuro quante informazioni possiamo avere direttamente in mano, no? In tempo reale. Very exciting really to think of the near future. È davvero entusiasmante se pensiamo a quello che possiamo avere nel prossimo futuro. I, I like time lapse videos. I mean, I was talking yesterday about building Lego, but It's so great to sort of watch it actually happening. Amo video di questo tipo, time lapse dove possiamo vedere la costruzione in tempo reale. Come vi dicevo ieri amo i Lego in maniera particolare e trovo affascinanti questi video. You'd have to be very good with Lego to actually do it this fast. Eh, bisognerebbe essere eccellenti con i Lego per riuscire a farlo con questa rapidità. <laughs> But they're so easy to make these videos. 
so Ma è davvero facile re realizzare video di questo tipo, chiunque può realizzarli. You just need a camera on a tripod. I mean, that's it. Basta avere una telecamera su un tripiede, basta, non, non serve altro. Or even the iPhone on a tripod, actually. O anche Perfect semplicemente l'iPhone eh, su un tripiede, non, non serve altro. There we are. Camper van. <laughs> And they can have some fun opening doors and windows. E poi ci si può divertire, no? Ad aprire i vari scomparti. Uh -uh. Mm. Uh, it's tons of fun. There we go. Um, you may have seen this was very popular on Facebook at one point, but uh, it intrigued me. I, the idea of, you know, this girl took a photograph of her face every day for five years. E forse l'avrete già visto su Facebook, ma io lo trovo davvero intrigante. C'è questa ragazza che eh, ha scattato, si è autoscattato una foto tutti i giorni per cinque anni. And a data vets guy analyzed all of thousands of photographs, average pixels, and this is the She took over the five years. e poi facendo una statistica una media di tutte le foto sostanzialmente Basically, scattate nei cinque anni è venuta fuori questa immagine quindi vedete come gli occhi sono, sono fissi sono quelli poi tutto il resto è un po' sfocato perché cambia nel, nei cinque anni e poi c'è un video di questo Very steady, the eyes, Vedete gli occhi come sono molto fissi, no? Well, there we are. You get the general idea. That's just a sample from it. Però questo è giusto per darvi un'idea. Um, of course, video. This, I, I think this is really inspired. Mm, e questo video voglio farvi vedere. Credo davvero ci sia forte ispirazione dietro. This is a, a music video. Oh, but look how brilliantly they show the waveform of the music. È un video musicale, però voglio che notiate come fanno vedere il movimento della musica. They made a vinyl disc of each part of the, of the music waveform, which you'll see now. Hanno creato proprio un disco in vinile per rappresentare. Might need to bring the sound up a little. Dobbiamo alzare forse il volume. Really, that was a time lapse, actually, but uh, it got into the video. This uh, shows the carbon dioxide being released in New York City. E questo mostra il l'ossido di carbonio che viene rilasciato a New York. E scusate, l'anidride carbonica. These are ten meter diameter, one metric ton spheres of carbon dioxide. Ed è un 10 meters, 10 metri di diametro sostanzialmente. Il traffico di New York si sente in sottofondo.
Ecco che cosa dobbiamo respirare tutti i giorni a New York. E quindi questo è il risultato dopo un'ora. Un giorno. And a, and year. E un anno. And multiple composite video can be very interesting. These are all the flights from one airfield, airport combined. Adesso vedremo tut, eh, una serie di voli eh, dallo stesso aeroporto che partono contemporaneamente. Ecco l'effetto. Nike uh, Plus, the uh, tracking of runners in New York City. E la Nike ha voluto anche segnalare qui le, le piste eh, dove si può andare a correre a New York. And in the Nike stores they have this running in real time. E quindi si può vedere sempre in, in tempo reale eh, chi sta utilizzando le piste in quel momento. You can see here, the ecco qui come viene rappresentato poi nei negozi. And I, I showed yesterday the uh, visualization of a bird following a tractor. Ieri vi ho fatto vedere l'airone e il tratto, no? Il volo dell'airone. This is from the same series, and this is following a container ship into Rotterdam Harbor. E questo è lo stesso effetto, però stiamo seguendo una una nave sostanzialmente che sta entrando in porto a Rotterdam. Just done from the GPS transponder on each. È realizzato semplicemente dal GPS sulla, sulla nave. It's sort of a great way of telling a story, you know, of the complexities of shipping as we follow this ship into the dock. È sempre un modo per raccontare una storia in qualche modo, no? Quindi seguire questa, questa nave fino al porto. Ed è anche molto bello, devo dire, come immagine. And the New York Times again producing so many of these beautifully animated 3D videos. Um, this is about the uh, vault in the Olympics, but look how clearly it shows what actually happens. E la New York Times sta realizzando molti video di questo genere. In questo caso voleva rappresentare il, il salto durante le Olimpiadi. And finally, this is not related to multimedia, but I've been thinking about what I might do if I stop doing graphics altogether. Eh, adesso vi faccio vedere che cosa sto pensando di fare qualora dovessi smettere di lavorare nell'ambito della grafica. I might try another career, I was thinking. Potrei provare un'altra carriera, stavo pensando. I've always wanted to paint. <laughs> Ho sempre sognato di pingere. So I thought maybe I could become an artist. 
artist. Quindi ho pensato potrei diventare un artista. Ma se non funziona potrei anche semplicemente eh, dedicarmi agli appartamenti. Um, or handyman. I'm quite, I'm quite good do it yourself handyman. Quindi potrei fare l'imbianchino o semplicemente ecco, dedicarmi alle, ai lavori in casa. I sort of a bit too old to be in the NYPD SWAT team. But... Eh, però ho sempre sognato anche far parte della SWAT eh, New Yorkese. Or drive a New York taxi. Oh, potrei guidare un taxi. I look so happy doing it. Eh, right. ho una espressione molto felice, vero? È qualcosa che proprio desidero fare. But most of all I was thinking perhaps I could go down to Battery Park which is right there. Oppure potrei andare al, battery pa al parco qui. And down there you get these there are many many people uh, dressed as the statue. E qui si trovano tantissime persone che si vestono come la Statua della Libertà e potrei fare questo. Eh, che ne dite? Ringrazio. I guess now we'll have a short break shall Facciamo we and then start the workshop at 11 Facciamo una breve pausa e alle 11 iniziamo il laboratorio Yeah Okay Oh You Maybe we can get three groups, Possiamo perhaps. Tre gruppi stamattina, eh? I might go out onto the street outside and I'll get some people walking <laughs> by. I'll be like, would you like to do a workshop? Quasi quasi vado per strada e inizio a chiamare la gente e gli chiedo se vogliono venire a fare il workshop con noi. I could go and stand where that gelato festival is. Eh, potete stare lì dove c'è quel festival per il gelato, no? Yeah. <laughs> Andiamo lì, raccogliamo un po' di gente. Graphics workshop. Ah, uh, never mind. Um, I thought perhaps we could just do a, a little fun workshop and um, I called it, actually, no, I may not need that, actually. I don't think I need it. No, it's okay. No, there's no sound, I don't think. It's good. Um, I called it Italia. There okay. you go. Chiamato questo that, workshop Italia. That's the only Italian word I know. È l'unica parola italiana che conosco, eh? Well... Campari, no, I don't know. No, Campari um, anche, Campari però. Campari Italia. Campari è italiano, so no? French. O è francese? Oh, yeah. No, no. It's Italian. È italiano. Yeah. Um, <laughs> yes. I think Andrea said they sold it to some people. They sì. might be French, Credo but I'm not Credo che Andrea sure. mi abbia detto, no, che si vende, però forse era francese. Anyway. Vabbè. Uh, in case you don't know, this is the flag of Italy. Eh, yeah. qualora non la conoscesse, <laughs> questa è la bandiera italiana, eh? Credo. Um, And here it is, it's food. E qui lo vediamo rappresentato con il cibo. Mm. Yeah, there we go. Um, and that, of course, is. E ovviamente <laughs> questa è l'Italia. But I, I was thinking perhaps we could we could just rough out some ideas for a sort of portrait of Italy, like infographically like the population the economy any of these subjects or, or all of them but a sort of infographic portrait of Italy like... e quindi stavo pensando volevo incoraggiarvi a creare un ritratto in maniera infografica appunto dell'Italia quindi rappresentando parlando della popolazione dell'economia della salute turismo for, for people who are not Italian, I mean for other European e quindi creare Italian. delle informazioni appunto relative all'Italia per eh, popolazioni non italiane chiaramente, quindi per gente I che mean, non conosce l'Italia. Obviously we're not going to work all of this out. This is just going to be some concepts here, some ideas. È chiaro che qui stiamo cercando solo di raccogliere delle idee, dei concetti, è impossibile creare un But progetto nella sua totalità. Take an idea or some ideas and try and think how they might work in different formats so we could say okay in print it will be this map of Italy or whatever on the on the iPad or tablet it will be a tappable interactive where we can see different statistics 
On the smartphone, it'll be incredibly simple in a small format. On the website, you know, we'll do something else. So just try and think across the multi-platform idea. I think that's really what I'm trying to get e at. E quindi l'idea è di raccogliere queste informazioni e pensare a come le potreste rappresentare se fosse per la stampa anziché per l'iPad, lo smartphone o un sito web. Quindi come eh, riuscire a eh, comunicare questi vari dati secondo i vari sistemi. So it's sort of like a, a campaign. If you want to get some actual numbers, although you can kind of imagine them as well. Se volete chiaramente raccogliere un po' di dati, anche se dovreste qualcosa, insomma, sicuramente lo, eh, conoscete, there altrimenti are, there are many sources online. Ci sono molte fonti, chiaramente, eh, risorse online da cui attingere dati. And uh, you know, we, we could make the Italia app. E si può creare, per esempio, l'applicazione Italia, no? So um, Let's, let's split into about three groups and try and do that, and I'll come round and talk to each group. E quindi vorrei incoraggiarvi adesso a dividervi in tre gruppi, tre quattro gruppi, e poi io girerò per i gruppi cercando di darvi dei consigli pratici. Um, yeah, we'll make three groups and then we'll go for it. Mm, creiamo questi tre gruppi, possiamo riaccendere le luci e dividerci. <laughs> okay, lights, I think. Lights, action. Oh, you think? We need four or five people in each one. How many can we have? Well, we want to finish like yesterday by 3.30, including lunch. Yeah. Including lunch. Yeah, don't you think? Okay. 3.30. Yeah, 3.30, including lunch. Okay. Eh, ragazzi, come, come ieri, come ieri abbiamo sempre fino alle tre e mezzo incluso il, incluso il, il pranzo per, um, per fare tutto. Grazie. Come ieri, se vi trovate più comodi per una questione di spazi, sposare i computer, i quaderni, quello che è, potete utilizzare o anche questo tavolo qui, non ci sono problemi. Somehow we need to divide them. Well, we did it yesterday, I'm not quite sure how. Into groups. Um, can we, could you help me organize them into some, some groupings or something? Oh, they're already grouping, automatically grouping. Like yesterday, probably. Yeah. You're having the same group as yesterday? Is this group of yesterday? No. Maybe, maybe four groups. Okay. Four groups? Yeah, it can be four, yeah. Yeah. They're the back room group. <laughs> How many groups are there? I think we have a big group here, though. Because we have four back there, right? Yeah. Okay. At least three groups. We could make three groups. I don't know how many are stopping for it though. Are they a group of experts? Do you have a group? No, well, she's just offered, so she was. Oh, okay. All right. Okay. Oh, you're the journalist group. Mm -hmm. This is what we call in the States the A team. <laughs> the A, the A team. The A team. A team. A -team. A -team. A -team. Uh, yeah. The A team. Yeah. Yeah, the winners. Big responsibility there. The journalist team. We're expecting a lot from you guys. <laughs> yeah, expectations are very high <laughs> from the expert group. I mean, you could just do one aspect, like you could just do the geography of Italy, you know, I mean, just do one thing. Yeah, I just, what, but, but the, I, the thing is really to try and... And think, but, but try and think how you could carry it through, how you could have it for print, and how you could have it for the iPad, and have it for the iPhone. Però adesso, 
<ride> oggi è una giornata, ma le Spike. cose che ancora ho allora, idee sviluppate, magari un'idea sola, mh? però per eh, tutti i vari settori, quindi sia per la stampa, che per l'iPad, che per il sito web, eh, che per che c'è rimasto fuori, erano quattro elementi. If you think about that graphic I did of the 25 years of travel, you know, the one right at the beginning, there was, there was, a, there was a print version and then there was a, a pictogram driven digital version. I mean, we didn't do a smartphone version, but we would have had to have broken it into separate components to put it on the smartphone because of the small screen. So, just have a think about those aspects. But you could just pick one thing. You could do, you know, o oh, you could just make a portrait of Italy, like a complete portrait if you really want to go for it. Oh, si può fare un ritratto completo dell'Italia se volete fare qualcosa di veramente Because you could have tabs, you know, like polit political, geographical, couldn't you, Perché you know. Perché poi si possono avere yeah. tab, no? Le varie icone, la politica, different levels. Yeah. yeah. Population, the biggest cities. Le città più grandi, la popolazione. But I also think you want to try and make it fun. Okay. I'm thinking of, of like, you know, it is a portrait of Italy. Kind of For, I don't know, Germans, British, Spanish. Yeah. Okay. Makes sense? All right, go okay. for it. Ideas, just ideas. Idee. Smart ideas, that's Idee all we need. I mean, you, can, you don't have to research it all. You can just say, well, this would be all of the population numbers, whatever. Yeah, right. right. There's, there, there's no way we can do all this today. You don't need a whole research team. Okay. Right. Got it. They got it.
descrizione del concetto